This conference will now be recorded. Okay, uh, I will start today class with uh, small troubleshooting. So yesterday, how many of you practice yesterday? I told you how to delete the file system, how to delete the file system. I shown you unmount LV delete. VG delete and PV delete. PV remove or LV remove, VG remove, PV remove and removal of disk from the uh, V center or I can say virtual box. So how many of did how many of you completed the practical? If you completed a practical, you should get a problem. You should get a problem like this. Actually, in Kaval and a troubleshooting, you need to do troubleshooting like Yesterday, someone ping me. I am getting this problem. So see this. I am also getting the same problem. I simulated this problem to show you all. Like one person did this. One person completed the practical yesterday, and uh, that person also got the same error. I didn't tell yesterday what you need to do. <coughs> Sorry. For complete file system removal. Okay. If you de if you completed the practical yesterday, you should get this problem and you need to ask me. Or else you need to understand it. Maybe you yourself completed the troubleshooting part. How many of you completed yesterday practicals? I got ping from only one person. I am getting this problem. And the rest of the people, what about Anil, Amit? Srikant, Samba, Gangadhar. The people completed yesterday's practicals, practice. Okay. Srikant, Satish, me, Pinka Lab, Radia, Oledu, it's okay. Because every day you have to do practice, otherwise you will forget. Okay. Gangadhar, what about? It's not the right way. Uh, you people need to do the practice. Every day you have to complete whatever the class which I told. You need to do the practice. Otherwise you will forget. You can... Miralo Jinchachu, maybe okay, rape Cheda, rape Cheda, and rape, rape Gane Migilipedi, okay, and a practice check about them, he came good to another. Other than the practice chair, let me go lab setup chase each and I have already completed lab setup for you all, except Satish who joined recently. Everyone is having this setup which I am having, right? Everyone should complete it, the should do at least that day class. I'm telling only four to five commands to uh, understand and I already told you LVM is very important but still you people are not doing it's not uh, uh, right way actually to learn everyday class should complete okay no problem let's see this uh, Nivedita Gar, you want to explain what you did yesterday VI command chase <laughs> hashtag pattern and hashtag pattern and then the LVM motum poindi and then manam create chase amkada LVVG zero one and yeah at it marvata to say lay do data to the related poindi and just to two pieces in a put data to any nine point five. 9.56 GB only and they are two pieces in the top one of LVM the delete type only. Miru LV remove Kotna to Nagara LV remove LV remove to Kotina to Nagara. Chudandi, you reason in the as a server e status loki radan ki reason into Chudandi. Nenu got the two days in G. I am telling one file, okay, etc. FS tab. Okay, so you have to give entries to make it permanent. What I told, whenever you are rebooting, whenever you are rebooting your server, it will check this 
file and what are all the entries which are there it will try to mount okay it will try to mount so what yesterday we did we removed one file system data 0 2 we removed one file system and we removed we removed means unmount unmount we did and after that lv remove we did lv remove we did we didn't remove this file system entry this file system entry from the fs tab so we powered off the server and uh, for practice purpose or some other purpose we again power on the server so whenever we power on so what it is doing it's again checking it means power on power off means it's rebooting right so it's checking etc fs tab file etc fs tab file the entry is present the entry is present and it's searching for this file system it's searching for this file system lv vg and all but we have already removed still it is searching it is searching because of that reason only the server went into single user mode this is called single user mode see this maintenance mode single user mode see this i am not able to log in this is single user mode because of that reason i am not able to log in into this server even via ssh ssh <coughs> root 192.168.1 1.134 and not able to log in because this server is not ready all the services not came ssh service is not running because of that reason only i am not able to log in into this server so how to fix this problem this is one kind of troubleshooting how to fix the reboot issues okay this is one kind of troubleshooting okay let me run let me give root password here it's clearly asking give root password for maintenance red hat okay i am into single user mode who hyphen r is the command who hyphen r is the command to know which can run level you are currently see this who hyphen r it is not giving any who hyphen r or in it actually this will display which run level we are in who hyphen r only the command but uh, I'm, i don't know whether it is not why it is not showing so this is the you are into maintenance mode what you need to do vi etc fs tab we know the problem right so we need to directly go to vi etc fs tab i will go this <clears throat> these two entries so i will comment it escape i comment and this one also i don't i didn't remember whether i'm having data zero data zero one or not so let me comment this okay comment escape shift colon wq now i will reboot this server okay what i did i just opened this etc fs tab file i commented commented means on the starting line hashtag eval and then we already check and comment ela jestam vi vi file name and starting line lo a line aithe meer comment cheyal anukuntunnaro hash ival okay hash ichanu nen reboot chestunan this time this came into multi user mode multi user mode red hat yeah now i can able to connect the server i can able to connect the internet and from outside also i can able to do ssh okay understood what 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 is the problem and how to troubleshoot it first here we have a file system which we have already deleted deleted in lv level deleted in vg level everywhere we have deleted but we have not deleted in etc fs tab 
and I told you FS tab will be check every reboot. So it is trying to mount this file system which is not present in the server, which is not present in the server, it is trying to mount. Because of that reason, it's getting confused whether I need to go with the unmount or whether I need to try to mount. So because of that reason only, it went to maintenance state. <clears throat> okay, because of that reason only you are not able to log in and that server is into maintenance mode. Maintenance mode only because of that reason. So now let's see here DF hyphen H L V display. Nothing. No LVs, PV display, no PVs, VG display. No VGs. We have removed yesterday. Okay. So LSBLK. See, no disk, nothing. SDB one is the only partition. But Kani, I have commented that into data zero uh, in VFS tab. Let's comment. Let's uncomment. Cat etc FS tab. VI etc FS tab. escape x is the command to remove one single character wq <coughs> mount slash data 01 df hyphen h now see data 01 is present which is we have created on top of one single partition it is not a lv it is not a lv it is created on single partition so it is available if you see here lsblk lsblk if you see this is available sdb1 this is available because of that reason i just uncommented i removed the hashtag okay so this is available i removed that. to understand let me do this okay vi etc vfs tab let me simulate once again vi etc fs tab again i am removing the comment escape x yes. okay now let's see cat etc fs tab <coughs> here <coughs> this fs tab is having two entries and data 02 and data 01 this data 02 should be mount on dev vg01 l wall 01 okay now l wall 01 and it should mount on data 02 but is it present no it's not present and the next entry which is having dev sdb1 and data 01 is it present lsplk yes it is present data 01 is present sdb1 also present it is a main important okay Di directory forget about directory directory only the compulsory okay now come manam create some mount points to doors and you we have created already these directories these directories unna leko pena deen pena mount wali manam door okkad dechkoni if we bring the door only where you will put the door <laughs> we need some room right we need some room to put the door this is a room okay once this available then only this door is valid otherwise this door is nothing this door is just a directory okay this is a device where your files will be saved this is the device this is an lv where your files save if this is not available even this is available no meaning right so this is just a directory let me reboot the server now reboot or yeah, reboot only I will do. Okay, I have rebooted. Let's see here. In console, this is a console.
అంటే ఏసారి మళ్ళీ రీబూట్ చేసినప్పుడు ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా అట్లయితే అంటే విఐ కమాండ్ లో కెళ్ళి అక్కడ హ్యాష్ ట్యాగ్ పెడితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతదా అండి ది వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అండి एवरी టైం మీ సర్వర్ ఈ రీజన్ వల్లే అప్ అవదు అని లేదు ఓకేనా ఇది ఒక రీజన్ ఓకేనా ఓకే ఇది కూడా ఒక రీజన్ మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా ఇఫ్ సమ్ వన్ ఆస్క్ యు ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ మై సర్వర్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ అప్ so how you will trouble shoot so maybe different different problems one problem is some of the file systems which are which are available in fs tab entry so fs tab file which are not present in the server level which are not present in the server level we need to check that okay so that kind of trouble shooting we need to do see again my server went into single user mode maintenance mode now red hat is my password <laughs> now vi etc fs tab let me comment this now control d kotna eltadi ledha reboot chesina eltadi let me do control d ఓకే కంట్రోల్ డి కొట్టాను రన్నింగ్ ఈజ్ డీబగ్ మెసేజ్ ఫర్ మోర్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గో ఇన్ టు మల్టీ యూజర్ మోడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్క్ దెన్ కెన్ డు పవర్ ఆఫ్ అండ్ పవర్ ఆన్ ఓకే check if poll git service is running or not okay power off okay power off done let me power on normal start See, this came multi-user mode. Okay. So this is how you need to start troubleshooting. Okay. Now let me tell you one thing. I am telling, okay, it came into multi-user mode. It went into single user mode. All these modes. So first of all, let me clarify what is this modes. Okay. So... today topic is run levels okay <coughs> first i will clearly what is run level run levels okay run levels ante enti run levels ante entante first manam server lo chuste let me show one thing let me connect see this process pid parent id 0 okay what is this process is system d right system d it may uh, in this one also one interview question in linux what is the process which is having process id is 1 okay what is the process which is process id is 1 so the answer is system d is a process which is having process id is 1 but here if you see this is ppid ante parent process id pid means process id 
PPID means parent process ID. To see process, what is the command which I told you? PS hyphen EF. Okay, PS hyphen EF. If you run this, you will get all the processes which are which are running in the server. Okay, PS hyphen EF which will show you all the process which are running on the server if you see here this is the first process process id is one which is system d <clears throat> this is also one important interview question only okay now if you are putting your experience is three years four years then definitely this question will ask what is the process which is running with the process id is one so the answer is system d okay System D is the first process which will start. But here, if you see PPID is zero. PPID zero means parent process ID. Okay, now uh, I will tell you what all these things. UID, user ID, who owned this process. PID, process ID, PPID, parent to process ID. Who is the parent of this process? Okay. Next, C time. C S time, TTY, these are all things. S time, start time, C means console, TTY, which console it is running, and the time from which time onwards it is running, how much time it is running, and CMD, which command is responsible to generate this process. Okay. Example, I am taking I have taken one SSH session. So PS hyphen EO pipe grab SSH. See this. I am running this process. I'm running this process SSH is I have taken SSH. I'm running this process and I am running this process. Okay. TTY. See my PTS is zero means my terminal is zero. So because my session is responsible for this process. If I take a session, then this process has been generated. It's gave me one session. I told you in a starting days. Each and every task in Linux, each and every task in Linux will generate one process, is responsible of one process. Every command, every task, everything in Linux, in Linux, or else in any operating system. If you see uh, Windows also, you will get a process. Task manager look at the Miku Ikada process Lugan Bis. Okay, Ikan in Atom editor open Jesunan Gavat Atom. And Google Chrome open yes, no, no, but Google Chrome process is running. Okay. Git bash open yes, git bash process. Notepad open yes, notepad process. And paint brush open yes, paint, paint brush process. Every task, every task which is responsible of one process. Okay. One process may the depend on the alage same ikad guda Linux lo <coughs> every process. Okay. So how to see the process? PS hyphen EF is a command. I have already told you this. So PS hyphen EF pipe more and code to nano to see page wise more. See here, this is important thing. System D is a process ID. But what is this zero? Parent process ID. Parent process ID is zero. Then what is this parent process? Parent process zero is init process. Okay. Init process is having ID zero. It means it is a first process which is started whenever your Linux system is coming up. Okay, whenever your Linux system is coming up, the parent process zero, init process, init process which is having zero process ID. Okay, now PID zero, then Kunidante, init process. Okay, so for system D, init process is a parent. Okay, so if you see run levels, <coughs> this is one uh, article and it wouldn't be whenever a linux system boots firstly the init process is started init process is started init process process id is zero okay it is responsible to start all other processes it is responsible to start all other process what are all other processes see here what are all the process which is having parent id is zero it is responsible to start so when parent is start child system d is start when parent is start, this K thread is start. K thread is nothing but a kernel thread. Okay, kernel thread start. Then it will take you respect to run levels. Okay, let me show this. This command will run or not here. Let me see who hyphen or see here. There it's not run. Here it's showing run level five. 
I am into run level five. Now my server is into run level five. First of all, what is those run levels? Okay. <coughs> so, in chapter two, init process start out today. Whenever your server start, it means server on Kundi. Okay, now server power on Jesaru. Power on. Power on Jesin Trata, Grabu Avani start and Trata, init process start out of them. It is Chala important in Kutubet Kundi. Init process zero start out of the init process zero start and Atravata. It will start system D process. System D process, which is having process ID one. And it will start K thread process also. K thread. Created process, the process ID is 2. Okay. So, system D process, init process in Jesadante, it is having ETC RC scripts on the end. ETC RC scripts, RC1, RC2, RC3. You see in server also, see ETC. <coughs> LS hyphen LTR pipe grab RC. See this, these are all run control scripts. RC means run controls. Okay, run control RC dot D, RC dot one, RC dot two, RC dot zero. These are all okay. Let me go to this cat RC zero dot D. Okay, it's a directory. We'll go to this ls ls hyphen ltr. See here it is having two files and okay now two files. Let me open this file one file. See it is having some script. Okay, it is having some script. Okay, come to our example. So here RC1, RC2, RC3. So these are all run control scripts, run control scripts. And for example, if you want to take any server into particular run level, so your init process will divide, will decide, your init process will decide which RC control script need to be run. For example, you run init also one command and okay. For example, you run init zero, okay. So init zero code number what init will do. So it will go to this place and it will run the script which is present in RC zero. Okay. If you run init one, <coughs> it will go to this location it, and it will run etc RC one low pala a script on the other run yesterday. If you run init two, it will go to this and it will run so by default by default whenever your server came up by default the init will take the init will take multi user mode run level multi user mode run level it means run level here it's showing run level 5 see here it is showing who hyphen r who hyphen r it is showing run level 5 Run level 5 and by default, whenever your server came up, it will come up in run level 5. Run level 5 and multi user mode. RC dot file on scripts motam run out and run I then it will bring up all services, all services and network services of virtue, SSH service service of virtue. Then it will bring all the services. And it will bring up your IP, it will bring up your SSH service, everything will come up and it will allow you to log in. It will allow you to log in. Okay, now Adi run run levels and run levels and total guy <coughs> should and we are having these many run levels and see this zero system halt if you pass init zero init zero and bump is a system halt type of the okay na. init one init one is a single user mode okay two multiple user modes with no nfs multiple user modes only multiple users and multiple users can be login into this server even if it is a run control two 
రన్ లెవెల్ టూ లో ఉన్న మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవచ్చు అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవచ్చు అంటే నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ అప్ లో ఉంటాయి ఎస్ఎస్హెచ్ కూడా స్టార్ట్ అయి ఉంటది బట్ కానీ నో ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే కొంచెం సేపు మర్చిపోండి నేను చెప్తాను నో ఎన్ఎఫ్ఎస్ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ యూజర్ మోడ్ విత్ సమ్ ఫీచర్స్ లెస్ ఫీచర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ యూజర్ మోడ్ అండర్ ది కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ నాట్ అండర్ ది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఈ మల్టీ యూజర్ మోడ్ త్రీ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇలా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రాదండి ఇలా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రాదు ఇఫ్ యువర్ సర్వర్ ఈజ్ రన్నింగ్ మల్టీ యూజర్ మోడ్ త్రీ యూ కుడెంట్ గెట్ దిస్ మల్టీ దిస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అర్థం అవుతుందా బోర్ కొడుతుందా లేకపోతే అసలు అర్థం కావట్లేదండి ఏదో ఒకటి చెప్పండి ఎందుకంటే నేను మధ్యలో ఉన్నాను టాపిక్ ఇఫ్ ఐ నో వెదర్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దెన్ ఐ విల్ చేంజ్ ద మోడ్ హౌ టు అండ్ హౌ టు టెల్ యూ అర్థమైతే అర్థమవుతుందని చెప్పండి లేకపోతే నేను మోడ్ చేంజ్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యే లెవెల్లో వేరే ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళి చెప్తాను అంటే ఇంకొంచెం వేరే విధంగా చెప్తాను అర్థమవుతుందా దట్స్ గ్రేట్ సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యువర్ సర్వర్ ఈస్ రన్ ఇన్ ఇట్ రన్ లెవెల్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అ యూజర్ డిఫైనబుల్ అంటే మీరు యువర్ ఓన్ create some controls some rc scripts all these things you can keep and you can bring your server into run level 4 for example you don't want ssh service you don't want so and so you can keep your own scripts in rc 4 and you can bring your server into your own mode this is user definable mode n6 is a multi user mode okay multi user mode now all gui will be available and uh, all linux services will be available everything everything il, is available in run level 5 previously actually init 5 godte power off ayadandi servers init 5 is for power off still if you see solaris servers solaris servers init 5 godte server reboot avutadi server power off ayipothadi but in linux init 5 is a multi user mode okay so 6 is a reboot mode reboot mode ante init 6 godte automatic ga ఇనిట్ సిక్స్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇనిట్ సిక్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ రన్ ఇనిట్ సిక్స్ యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ సర్వర్ టు బ్రింగ్ దిస్ రన్ లెవెల్ సో ఇనిట్ సిక్స్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి వెళ్తుంది అండి ఆర్సి సిక్స్ కి వెళ్తుంది సిక్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఇట్ విల్ డూ దిస్ క్రిప్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టు రీబుట్ ది సర్వర్ ది స్క్రిప్ట్ అండర్ ఆర్సి is having reboot the server okay reboot the server because of that reason whenever you run init 6 your server will reboot whenever you run init 0 init 0 ante entandi ee run levels prakaram power off kada so whenever you run your server will halt halt ante akkada akkada script em chestadu ante nee server ni halt aipoyam ani cheptadi so server will be halt okay server will be halt so what i am trying to say <clears throat> so what i am trying to say run level is run level is a script or multiple scripts okay na multiple scripts ankonni to decide యువర్ సిస్టమ్ స్టేట్ ఓకే సిస్టమ్ స్టేట్ ని డిసైడ్ చేయడానికి ఈ రన్ లెవెల్స్ వాడతారండి రన్ లెవెల్ ఈజ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్స్ టు డిసైడ్ యువర్ సిస్టమ్ స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రన్ లెవెల్ ఇన్ఇట్ జీరో నేను చెప్పాను ఇన్ఇట్ జీరో ఇఫ్ యూ పాస్ దిస్ ఇట్ విల్ రన్ వన్ స్క్రిప్ట్ ఓకే వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్ విల్ హాల్ట్ యువర్ సిస్టమ్ యువర్ సర్వర్ ఓకే రన్ లెవెల్ టూ it will go to particular place it will run one script or multiple scripts whatever there so it will run it and it will decide which state your server should be it will decide which state your server should be so alage init 5 entante init 5 is having all services start avval ani cheppa akkada script undidandi chudandi ikkada meer ippudu rc 5 lo kelthe cd.ls-ltr pipe grep 
rc let me go to this directory cd <coughs> ls hyphen ltr this script this script is responsible to cat s ante start and k ante kill and okay na s ante s means start capital s and untadi actual ga s means start k means kill so this start script is having all the process need to be start since we are in rc5 rc5 is a multi user mode okay see this this script is having all the services need to be start because of that reason your rc5 is having all the services is up and running okay if you see system ctl see these are all the services which are running on your service server okay these are all the services which are running on your server these are all the services okay to display all the services system ctl is a command okay i i will tell you later service maintenance gurinchi cheppedappu nenu cheptanu system ctl is a command to see all the services just remember that and concentrate on run levels today run levels is the script or one script or multiple scripts which are responsible to identify your system state okay remember that thing only okay so whenever i pass for example i pass my server into <coughs> clear init 3 okay so what it will do it will take me to init 3 init 3 lo ipudu init 3 ankodte nenu cd dot dot cd rc 3 dot 5 ikkadi kelli yes i can rc okay cd rc 3 dot d okay ikkadi kelli ikkada em em unnayo ikkada em em unnayo start aithe start chesthai okay na ippudu current na daggara if i am not having some services which are present in start script it will start if i am having some which are not required it will kill okay using this script it will kill all the processes which are not required for this run control in it 3 if any services which are not started which are required for this in it 3 so it will start so this two scripts will do that okay let me run this in it 3 what it will do so see it has been changed and no gui for me okay no gui for me if i run root red hat see no no gui for me where is gui gui gone because what rc3 is showing let me show this <coughs> what rc3 is showing multiple user mode under the command line interface not under graphical user interface previously what we used to get here here we used to get gui right here i can connect here i can connect the internet all the things but where is my gui gui gone because i am not into rc5 let me shift my run control run level in it 5 okay so now what it will do it will take me to this location and what are all the start scripts it will start what are all the uh, kill scripts it will kill okay in it fine okay now let's see what it will do it is starting my gui understood or not as of now what i am trying to say so run levels are the combination of multiple scripts which decide your system state a state lo undali me system me server a state lo appavali a state lo appavali anni idi cheptadanni okay na so if you run in <coughs> reboot also for example me reboot to chesaranni reboot chesthe automatic ga init 6 call avutadi okay na meeku reboot command will be linked to init 6 ls hyphen ld reboot cd which reboot okay if i see this ls hyphen ld reboot 
సి దిస్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రీబూట్ కమాండ్ దీనికి లింక్ అయింది సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఇనిట్ జీరో కి లింక్ అయి ఉండిదండి ఇనిట్ జీరో కాదు ఇనిట్ సిక్స్ కి లింక్ అయింది లింక్ అయినప్పుడు రీబూట్ కొట్టినప్పుడు ఏమైందండి ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నల్ గా ఇనిట్ సిక్స్ కాల్ అవుతుంది ఇనిట్ సిక్స్ కాల్ అయ్యి ఇఫ్ యూ సి హియర్ ఆర్సి సిక్స్ ఏముందో చూడండి సిటి డాట్ డాట్ ఆర్సి సిక్స్ డాట్ డి all kill processes only reboot ante endandi reboot nothing but no need to start anything it should kill everything right because of that reason only see here only kill scripts kill network kill net console all only it is having kill processes because in it reboot means reboot means nothing it will kill entire thing in your server right so because of that reason only it is having init 6 is having all kill processes okay then what is init 1 is having cd <coughs> rc1.d it is dot dot rc1.d see here also init 1 in japan and halt halt your server init 0 system halt ఇనిట్ వన్ ఇస్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్ లో ఏమి రన్ అవు ఓన్లీ సిస్టమ్ ఒక్కటి రన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆర్సి జీరో లోకి వెళ్ళండి ఏముంటాయో చూద్దాం ఆర్సి జీరో హియర్ ఆల్సో ఆల్ కిల్ ప్రాసెసెస్ సి ఆర్సి వన్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఆల్ కిల్ ప్రాసెసెస్ ఆర్సి జీరో ఆల్సో హ్యావింగ్ ఆల్ కిల్ ప్రాసెసెస్ హార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నథింగ్ టు బి రన్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ హియర్ ఆల్ కిల్ ప్రాసెసెస్ కిల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఓకే ఆర్సి వన్ ఆల్సో సింగిల్ యూజర్ మోడ్ ఆల్ స్క్రిల్ కిల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ యూ గో టు ఆర్సి టూ సి హియర్ సమ్ స్టార్ట్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ దేర్ సమ్ స్టార్ట్ ప్రాసెసెస్ వై హియర్ స్టార్ట్ ప్రాసెసెస్ హియర్ టూ ఈ సేయింగ్ మల్టీ యూజర్ మోడ్ విత్ నో ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ మౌంట్ అవ్వకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ సర్వీసెస్ రన్ అవ్వాలి అని అర్థం రిమైనింగ్ ఆల్ సర్వీసెస్ నీడ్ టు బి రన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ స్టార్ట్ స్క్రిప్ట్స్ సీ దిస్ త్రీ త్రీ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ స్టార్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఫోర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ ఫోర్ యాక్చువల్లీ యూజర్ డిఫైన్ అని చెప్పాను యూజర్ పెట్టుకుంటే ఉంటాయి ఓకేనా if nothing is there then you need to put the script you need to put the script so accordingly your requirement you can modify this but these rc3 rc4 rc5 this is system defined rc4 is your own so you can modify your own scripts here what are all the services need to come up what are all the services need to kill you can configure and you can take control of this run control script okay so now one question for you all now one question for you okay my question is i installed one software that software for example i installed some uh, service like uh, httpd service and okay just take an example i created one service which is my web server okay which is my web server okay that process is that process uh, uh, name is for example chrome installation and okay chrome installation i have installed one chrome in my server okay that process service is chrome service okay i need to start this process whenever my server is getting reboot i need to start this process whenever my server is getting reboot so what i need to do this is also one important interview question okay na important interview question how you can make some of the third party softwares third party softwares some of third party softwares which you installed in a server how you make that process need to be start whenever your server is getting boot okay na how to make a file system mount whenever your server is getting reboot that entry need to be present in etc fs tab and same alage you install one server no sorry you install one software which is third party software you need to make the software need to be start this software related service need to be start whenever your server is getting boot 
so what you need to do anyone can tell me <clears throat> what you need to do any idea any guess <coughs> say yes no it's okay no problem anyway i am going to tell you what you need to do okay no problem so what you need to do for example you need to identify which run level it need to be start which run level for example in my case i am running run level 5 run level 5 lo nen run chesna na sir so run level 5 rc rc 5.d kelli okay na rc 5.d kelte i am having two things one is a startup script and i am having a kill script okay inside this startup script i will modify and i will add this service related information i will add this service related information inside kill scripts i won't give anything inside the start scripts only i will put i will put this service related information okay now inside kill scripts i will put some kill whenever this rc5 ninchi byte gelthundante kill avali okay so kill scripts lo nenu add chestanu start script lo kuda add chestanu so if i added whenever my server is coming up it will run the start script and it will automatically start my service of chrome okay so whenever my server is coming out from this rc5 it will automatically run the skill skill script so i have added the entry of this chrome related information in kill script also so automatically whenever my server is coming out from this control level run level then automatically it will kill my process and will come out okay that is how or else you can do one more thing so you can define your own script for example s10 and undukandi ikkada s11 ani chrome chrome ani oka file raskoni dan lopala system ctl start chrome an pettukunnaru ankonni so automatically ga whenever your s10 is completed s11 also call then it will automatically start your process with this command okay this is what you need to do so the answer is how to make your third party software need to be start while rebooting the server then the answer is you need to identify which run level this server need to be come up okay run level 5 aithe then i will modify respect to run level scripts respect to run level scripts so what are all the run level scripts which we are having and other questions so each run level is having one run control script under etc etc lopala manaki run control scripts unte rc0 rc0.d rc1.d rc2.d all these things which is responsible to each run level we have to modify those scripts okay we have to modify those scripts we need to give entry for that or else we can create our own script under that directory under that run control directory rc5.d kelli akkada na own file na pettukuntanu or else i will modify the existing script this will be your answer ardham ayinda leda say yes no maybe ardham aithe ardham ayinda cheppandi lekapothe ledu ani cheppandi okay na ardham ayinda leda okay great great satish understood what i am trying to say కన్ఫ్యూజ్ యాక్చువల్ గా ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీరు అలారం పెట్టుకుంటారండి అలారం పెట్టుకున్నప్పుడు మీ ఫోన్ లో ఇఫ్ యూ పుట్ అలారం సో అలారం ఎప్పుడు మోగుతుంది ఆ టైం వచ్చినప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు గో సమ్ ప్లేస్ టు సెట్ అన్ అలారం రైట్ యూ హ్యావ్ టు ఇఫ్ యుర్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ అప్లికేషన్ క్లాక్ అనే అప్లికేషన్ కి వెళ్ళాలి అక్కడ మీరు అలారం సెట్ చేయాలి then the time come then only alarm trigger right <coughs> same alarm lagane run controls untayandi run controls you have to take by default ga run control or run uh, init 5 run avutad ani cheppanu by default ga by default your server will take init 5 meeru automatically boot script untadi boot script lo 
యువర్ సర్వర్ విల్ సపోజ్ టు గో టు ఇనిట్ ఫై అని చెప్పాను ఓకే ఇనిట్ ఫై లోకి వెళ్తే ఇనిట్ ఫై లోకి వెళ్ళడం అంటే అర్థం ఏంటండి ఇక్కడ ఈటీసి ఆర్సి ఫై ఆర్సి ఫై డాట్ డి స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉండే స్క్రిప్ట్స్ మొత్తం రన్ అయ్యే మీ ప్రాసెసెస్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి మీ ప్రాసెస్ మీ సర్వీసెస్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ సేమ్ మీరు అలారం ట్రిగ్గర్ చేస్తారంటే ఒక అప్లికేషన్కి వెళ్తారు క్లాక్ అనే అప్లికేషన్కి వెళ్తారు సో యూ విల్ సెట్ ఎట్ వాట్ టైమ్ దిస్ నీడ్ టు బి స్టార్ట్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను నా అలారం ఫైవ్ థర్టీకి ఉండింది అనుకోండి ఫైవ్ థర్టీకి ఫైవ్ థర్టీ ఏఎం ఓకేనా ఫైవ్ థర్టీ ఏఎం అంటే ఫైవ్ థర్టీ ఏఎంకే మోగాలి ఇది సేమ్ అలాగే ఈ ఇనిట్ ఫైవ్ కంట్రోల్ లెవెల్స్ ఇవే రన్ చేయాలి అండ్ ఇనిట్ త్రీ కంట్రోల్ లెవెల్స్ ఆ ఆర్సి త్రీ డాట్ డికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నవే రన్ చేయాలి ఓకేనా అలా అలా మనం సెట్ చేస్తాం అంటే షెడ్యూల్స్ లో స్క్రిప్ట్స్ లో సెట్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ ఆ టైం షెడ్యూల్స్ కాదు ఇవి స్కెడ్యూల్స్ కాదు ఇవేంటంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానంటే ఇది ఒక అప్లికేషన్ కి వెళ్తారని చెప్పాను కదా సేమ్ అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు యువర్ రన్ కంట్రోల్ ఫైవ్ సో హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఓకేనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ఆర్సి త్రీ యూఆర్ హ్యావింగ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై దెన్ గో హెడ్ అండ్ మాడిఫై ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సి త్రీ లో మీకు జియూఐ కూడా రావాలి ఆర్సి త్రీ ఐ నీడ్ టు గెట్ అ జియూఐ గో టు ఆర్సి త్రీ రన్ కంట్రోల్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ మాడిఫై అకార్డింగ్లీ ఓకే మాడిఫై అకార్డింగ్లీ దెన్ యూ విల్ గెట్ జియూఐ ఆల్సో ఓకే ఓకే దోస్ ఆర్ ది రన్ కంట్రోల్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ రన్ లెవెల్స్ so what i will do i will share this uh, uh, this link in our group so go to this link okay this is very very important and run levels are very very important okay okay kachithanga adugutaru interviews lo what are different run levels ani okay na you have to answer let me send this okay i have passed this link so first ee video vinandi and then go through this link okay ee link chudandi ee link lo you you will get more information okay run levels ante enti ela maarustamo oka run level nunchi inko run level ki ela eltamo so here everything is there okay this is just 5 minutes task anni idi chaala small uh, knowledge based document tu chuste meeru it is having max to max 100 okay 100 lines see here rcd gurinchundi rc0 rc1 rc2 everything is there okay go to that and just try to study this this article ah uh, scripts ave anedi mana munduga tayar cheskola ledu by default ga whenever you install linux operating system by default okay. you will get all the run control okay. scripts if okay. you want to modify your own then you can modify okay 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 we show this yeah these are all we have already seen that see init d init d nen cheppanu init anedi first process which is starting which is having process id 0 okay process id 0 this also having different different if you go to inside this chaala os related scripts ha yeah these are all os ఓఏ స్టేటస్ డిసైడ్ చేసే స్క్రిప్ట్స్ ఓకేనా ఓఏ స్టేటస్ మీ సర్వర్ స్టేటస్ ఏ స్టేట్ లోకి రావాలి మీ సర్వర్ అని డిసైడ్ చేసే స్క్రిప్ట్స్ ఓకే అండి సో గో దిస్ నా గో టు వీడియో ఫస్ట్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ రికార్డెడ్ లింక్ అండ్ గో టు దిస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ షేర్ దిస్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓకే అండ్ if you want to study more google lo search cheyandi uh, for example today morning what i search here linux run levels okay what is run level define okay here you will get all these things see a run level is an operating system operating state nen adhe adhe kada cheppindi meeku avunan close ekkada okay a run level is an operating state on a unix and unix based operating system that is present on linux based systems run levels are numbered 0 to 6 okay 
జీరో టు సిక్స్ ఇది కూడా ఇస్తాను ఒకసారి లింకు ఇది కూడా కొంచెం క్లియర్ గా ఉన్నట్టుంది ఓకే చూడండి ఈ రెండు నాలెడ్జ్ బేస్ ఆర్టికల్స్ ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అయ్యి దెన్ యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ రన్ లెవెల్ రన్ లెవెల్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు వాడతాం యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో ఓకే రన్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి హౌ టు చేంజ్ వన్ రన్ లెవెల్ టు అనదర్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ అ ఇంపాక్ట్ ఇవన్నీ అడుగుతారు ఓకే ఓకే అండి దెన్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ ది యాక్చువల్లీ నెట్వర్క్ టాపిక్స్ ఈ రోజు చెప్పుకుందాం అనుకున్నాము బట్ కానీ నెట్వర్క్ టాపిక్స్ కంటే రన్ లెవెల్స్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు మల్టీ యూజర్ మోడ్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్ అని చెప్పాను సో దానికోసం నేను రన్ లెవెల్స్ కవర్ చేద్దామని చెప్పి రన్ లెవెల్స్ కవర్ చేశాను టుమారో వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే షూర్ అండి Okay okay that's all for today have a great day bye thank you yeah